சரியன் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் எங்கேருந்து கேதர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா லெவன்த் நியூ எக்கனாமிக் புக்கில் வந்து கேதர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சம் அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம போவோம் த மெயின் கோல்ட் மைன் ரீஜன் இன் கர்நாடகாஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கோலார் ராம்கிரி அனந்தபூர் கொச்சின் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா கோலார் தான் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டட் கோல்டு ரிசர்வ் தான் இருக்குது ஸோ மெயினாக த்ரீ இட மூணு இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கோல்ட் மைன் ரீஜன்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ எங்கெங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா கோலார் கோல்ட் ஃபீல்ட் கோலார் டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஹூட்டி கோல்ட் ஃபீல்ட் இன் ராய்ச்சூர் டிஸ்ட்ரிக் போத் இன் கர்நாடகா ஸோ ரெண்டுமே கர்நாடகாவில் வந்து தான் கிடைக்குது ஸோ ஒன்று வந்து குட்டி கோல்ட் ஃபீல்ட் இன்னொரு வந்து கோலார் கோல்ட் ஃபீல்ட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ராம்கிரி கோல்ட் ஃபீல்ட் இன் அனந்தபூர் டிஸ்ட்ரிக் ஆனந்த் ஆந்திரப்பிரதேஷ் இந்த மூணு இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக நமக்கு வந்து கோல்டு ரிசர்வ் வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த எக்கனாமிக் இஸ் மெஷர்ட் பை நேஷ்னல் இன்கம் இண்டிகேட்டட் பை ஜிடிபி ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பி தான் ஸோ ஜிடிபினா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் டோட்டல் மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை தட் கண்ட்ரி ஓவர் அ ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம் நார்மலி இயர் ஸோ மானிட்டரி வேல்யூ ஸோ மணி வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அந்த கண்ட்ரியில் வித் இன் அ கண்ட்ரிக்குள்ளே கிடைக்கிறது தான் டோட்டல் மானிட்டரி வேல்யூ ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வித் இன் அ கண்ட்ரி ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ள ஸோ ஸோ நார்மலி ஒரு இயர்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஸோ அந்த இயரில் கிடைக்கிறது தான் ஜிடிபி ஸோ நேஷ்னல் பார்த்திங்கன்னா வந்து அவுட்ரா இந்தியாவில் வரும் ஸோ இன் ஜிடிபின்றது டொமஸ்டிக் இந்தியாக்குள்ளே நம்ம ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ளே கால்குலேட் பண்ணுறது வந்து ஜிடிபி ஸோ நான் ஜிஎன்பி ஜிடிபி நேஷ்னல் இன்கம்னால் பார்த்திங்கன்னா தனி வீடியோவை கொடுத்து போட்டிருப்பேன் நான் ஸோ அந்த லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ டெவலப் நேஷன் ஸோ இங்கே ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மெக்சிகோ கானா ஃப்ரான்ஸ் ஸ்ரீலங்கான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரான்ஸ் தான் அதுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி த பொஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அமாங் த அதர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எக்னாமி எக்கனாமிஸ் இந்த வேர்ல்டு இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்தியா பார்த்திங்கன்னா வந்து மற்ற எக்கனாமி வைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து மற்ற கண்ட்ரீஸோட கம்மியாக தான் இருக்காங்க ஸோ அது ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸ் கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா எந்த பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ்த் பிளேஸில் இருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் எது எது இம்பார்ட்டன் சொல்கிறேனோ அதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் வந்து டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கோங்க மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி மீன்ஸ் பிரைவேட் செக்டர் அண்ட் பேங்க்ஸ் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் ஒன்லி ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பி தான் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் த வீக்னஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமிஸ் எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டிஸ் மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி அர்பனைசேஷன் அடிக்கேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ வீக்னஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி எதை கருதப்படுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து எக்கனாமிக் டிஸ்பாரிட்டிஸ் தான் ஸோ டிஸ்பாரிட்டிஸ்னால் வேறுபாடுகள் எக்கனாமிக்ஸில் இருக்க வேறுபாடுகள் தான் பார்த்திங்கன்னா வீக்னஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்கு ஆன்சர் த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இஸ் டோப்போகிராஃபி டெமோகிராஃபி ஜியாகிரஃபி ஃபிலாசபி ஸோ டெமோகிராஃபி தான் அதுக்கு ஆன்சர் த இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இஸ் நோன் அஸ் இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் வந்து இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் லெவன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நெகட்டிவ் க்ரோத் தான் இருந்திருக்கு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த டைம்லலாம் காலரா பிளேக் இன்ஃப்ளூயன்ஸா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பஞ்சம் இதெல்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா அந்த டைமில் வந்து நைன்டீன் லெவன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்திங்கன்னா வந்து நெகட்டிவ் க்ரோத் தான் இருக்குது ஸோ நைன்டீன் ஒன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து பாப்புலேஷன் கொஞ்சம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ அதனால் இயர் ஆஃப் கிரேட் டிவைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அந்த பாப்புலேஷன் க்ரோத் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் அந்த இயர் ஆஃப் ஸ்மால் டிவைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து ரைஸ் ஆகும் இந்தியாவில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்லேருந்து டூ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதனால் இது என்ன சொல்கிறேன்னா இயர் ஆஃப் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ட
So, 2011 census படி பார்த்திங்க வந்து density of population வந்து 382 அப்படியின் சொல்லி கணக்கு பண்ணிருக்காங்க So, population pressure வந்து அதிகமாயிட்டேதா இருக்கு land வந்து rise ஆகாதா அன்ன land வந்து constant ஆதா இருக்கு So, population pressure தாம் பார்த்திங்க அதிகமாயிட்டே வரும் Kerala, West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh लो பார்த்திங்க வந்து density higher than India's average India's average वोड density பார்த்திங்க higher आருக்குமா Bihar பார்த்திங்க most densely populated அதில பார்த்திங்க 1,102 person living ஒரு square kilometer பார்த்திங்க வந்து 1,102 persons வந்து இருப்பாங்களமா சு அதை West Bengal அது கடத்தது 880 per square meter இருப்பாங்களா சு அருனாச்சல் பிரதேஷ்லதாம் பார்த்திங்க low density of population ஒரு square ஒரு per square meter இருக்கு பார்த்திங்க வந்து 17 persons தான் இருப்பாங்களமா சு இது ரம்ப ரம்ப important So, number of birth per thousand population is called as நாம் இப்பதாம் பார்த்தும் இது cancer பார்த்தின் crude birth rate option D இதாது cancer So, density of population எப்படி calculate பண்ணலாம் So, எங்கு பின்னாடி குடுத்திருப்பாங்க So, it refers to the average of number of person residing per square kilometer It represents the man land ratio as the total land area remains the same and increase in population cause density of population to rise So, அது இரு formula பார்த்திங்க So, man land ratioலதா density of population வந்து calculate பண்டுராங்க So, formula வந்து total population divided by land area of the region So, இப்பு இதுக்கு உங்கள் cancer தெரிந்துக்கு total population divided by land area of the region இது cancer C தா So, who introduced the National Development Council? யார் introduce பண்டுராங்க? So, இது ரம்ப ரம்ப important அம்பேத் கரா, ஜாவல்லா நேரு, ராதா கிரிஷ்ன, VKRV ராவு So, ஜாவல்லா நேருதாம் பார்த்தின்னா, NDC வந்து, இந்தியால் வந்து, introduce பண்டுராரு Who among the following propagated Gandhian economic thinking? So, Gandhian economic thinking வந்து, யார் வந்து propagate பண்ணந்த அப்படின் சொல்லி கேட்கிறாங்க? JC Kumar அப்பா. So, இவர் பார்த்தின்ன, தமில்னாட செய்யந்து, தான்ஜுர் செய்யந்து வரு. So, இவர் ஒரு economist. இவர்தான் பார்த்தின்ன, Gandhian economic things வந்து propagate பண்ணராரு. So, advocate of democratic socialism was Jawaharlal Nehru, PZ Mahan Bolis, Dr. Rajendra Pasaj, Indra Gandhi. Jawaharlal Nehru தான் இது cancer. So, Ambedkar, the problem studied by in the contest of Indian economies. So, Ambedkar, பார்த்திக்கு economicல வந்து பார்த்திக்கு ஒரு book வந்து release பண்ணிருக்காரும். Rupees பத்தி, ஒரு book release பண்ணிருக்காரும். So, அது என்ன, எந்த problem பத்தி study பண்ணாரும் பார்த்திக்கு problem of Indian economy, India, sorry, problem of Indian currency பத்தி, அவர் வந்து ஒரு study பண்ணிருப்பாரும். So, இதுக்கு answer பார்த்திக்கு B. So, Gandhian economics is based on the ethical foundation. So, இதுக்கு socialist idea கடையாது ethical foundation. So, பின்னாடி பாப்போம் நம்ப. So, Gandhian economics is based on the ethical foundation. In 1921, Gandhi ji wrote, Economics that hurts the moral well-being of individual or a nation is immoral and therefore sinful. So, இந்த statement பார்த்தின் Gandhi ji தான் சொல்லிருக்காரு. So, Gandhi ji வந்து economics பத்தியும் பேசிருக்காரு. So, again 1924ல பார்த்தின் same belief வந்து repeat பண்டார். That economic is untrue. Which ignores or disregards moral values அப்படின் சொல்லிருக்கார். So, VKRV Rao was a student of JM Kenny's ஒடு student தா இவரு. So, இவர் பார்த்தின் இவர் ஒரு economist. So, இவர் யார் ஒடு student அப்படின் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. JM Kenny's அப்படின்ட ஒடு student. Amirthya Sen received the Nobel Prize in Economics in the year 1998-2000-2008-2010. So, 1998ல தாம் பார்த்தின்ன, அந்த அம்மர்த்தியா குமாரசின் So, இவர் இந்தியாவு சேந்து வரு, இந்தியாவு சேந்து ஒரு economist வந்து Nobel Prize வந்து economics வாக வாங்கிருக்காரும். So, திருவல் வரு economic idea mainly dealt with So, திருவல் வரு அந்த economics பத்து பேசிருக்கார். So, அவருடு பொருட்பால் திருக்குரலோடையிரண்டாம் So, sex ratio பாருங்க, sex ratio எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்க, 1000 males இக்கு எத்தனை females இருக்காங்க, அப்படின் சொல்லி கணக்கு பண்ணுவாங்க. So, 1951ல பார்த்திங்க, 946 females இக்கு 1000 males இருந்திருக்காங்க. So, 943 females இக்கு 1000 males இருந்திருக்காங்க, 2001ல. 2011ல பார்த்திங்க, 940 இக்கு 1000 males இருந்திருக்காங்க. So, இது நமக்கு 2011 dataதான் ரம்ப ரம்ப இம்போட்ட So, Kerala பார்த்திங்க வந்து 1084 females இந்திருக்காங்களமா. So, 1000 males இக்கு 1084 females வந்து இந்திருக்காங்க. So, இது பார்த்திங்க நான்து marginal இந்த increase வந்து அதிகமார் adult sex ratio பார்த்திங்க அதிகமார் இந்திருக்கு. Lowest sex ratio பார்த்திங்க हரியானல் இருக்கு 877 females தான் இந்திருக்காங்க 1000 males இக்கு. So, Kerala வந்து ஏ அதிகமா இருக்குனா So, life expectancy at birth. So, அதுது நம்ப வால் ஐல் காலம் யோவலோ அப்படியின்டது கணக்கு படுறாங்க. So, நம்ப போரந்ததில் வந்து எத்திரும் வாஷ்யும் வால முடியும். ஒரு average, average வந்து ஒரு மன்சு வந்து யோவலோ வால முடியும் அப்படியின்டதான் life expectancy at birth அப்படியின்டது. 
ஸோ லோ டெத் ரேட் இருக்கணும் ஹை பர்த் ரேட் இருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பார்த்திங்கன்னா வந்து லோவாக இருக்கும் ஸோ வென் டெத் ரேட் இஸ் ஹை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் நாட் லெவன் சாரி நைன்டீன் நாட் ஒன் டூ லெவனில் பார்த்திங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் தான் இருந்திருக்கு ஆயில் ஆயில் வாழ்காலம் பார்த்திங்கன்னா வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டூ தௌசண்ட் லெவனில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன நிறைய காரணங்கள் இருக்குது ஹெல்த் வைஸ் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பர்த் ரேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் ரீசன் இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ டூ தௌசண்ட் லெவன் படி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அது பர்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் சாரி சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ லிட்ரஸி ரேஷியோ பார்ப்போம் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஃபோர்த் ஆஃப் த மேல்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெல்த் ஆஃப் த ஃபீமேல்ஸ் வேர் லிட்ரேட்ஸ் அந்த அது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா தஸ் ஆன் ஆவரேஜ் ஒன்லி ஒன் சிக்ஸ்த் ஆஃப் த பீப்பிள் ஆஃப் த கண்ட்ரி வேர் லிட்ரேட்ஸ் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லிட்ரேட்டாக இருக்காங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் லெவன்லலாம் இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும் எயிட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் மேல்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் வேர் லிட்ரேட்ஸ் கிவிங் அண்ட் ஓவரால் லிட்ரஸி ரேட் செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் டூ தௌசண்ட் லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டேட் இந்த டேட்டெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் படி பார்த்திங்கன்னா வந்து எயிட்டி டூ பர்சன்ட் மேல்ஸ் வந்து லிட்ரேட்டாக இருக்காங்க படி பழ நல்லா படிக்க தெரிஞ்சவங்களாம் இருந்திருக்காங்க சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபீமேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து லிட்ரேட்ஸாக இருக்காங்க ஓவரால் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து இருந்திருக்காங்க வென் கம்பேர்ட் டு அதர் டெவலப் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் ஈவன் ஸ்ரீலங்கா திஸ் ரேட் இஸ் ரூ வெரி லோ ஸோ கம்பேர் டு அதர் டெவலப் கண்ட்ரிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து கொஞ்சம் நல்ல லெவலில் தான் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி லோ லோ லிட்ரஸி ரேட்டில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கேரளா பார்த்திங்கன்னா ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி ரேட் நைன்டி டூ பர்சன்ட் ஃபாலோட் பை கோவா ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் செவன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் மகாராஷ்ட்ரா செவன் ஃபைவ் பர்சன்ட் தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஓவரால் ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீஹார் ஹஸ் த லோவஸ்ட் லிட்ரஸி ரேஷியோ ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ப்ள ப்ளஸ் ஒனில் இருக்க புக்கில் இருந்து தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் ஏதாவது எரர் இருந்தால் நீங்கள் கீழே வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட் தான் ஒரு லைக் வந்தால் எனக்கு வந்து இன்னும் வந்து மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோஸ் போடணும் அப்படின்றது நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது ஒரு லைக் அண்ட் கமெண்ட் மட்டும்தான் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம